friends and today i will give the i will talk about the how to prevent the pancreatitis uh, you all know pancreatitis is a very grave disease it's a inflammation of the pancreas and uh, it range from mild pancreatitis to the severe necrotizing pancreatitis uh, it's a very dreaded disease having many times hospitalization for 2 month 3 month ventilatory support dialysis and 5 to 10% mortality so it's a great burden to the family financial burden to the family and a loss of the human being also so let us see how can we prevent this dreaded disease like bacterial infection like a vaccination so what is the uh, cause of the pancreatitis so now the lot of investigations and researches came to case 80% patients we can diagnose the cause of pancreatitis and common cause in our area is alcohol intake and second is a gallstone so before how can we prevent the pancreatitis we should know why it happens so the common cause of pancreatitis is alcohol and gallstone so alcohol is a very rampant alcohol intake is a very rampant into the society and in pancreatitis cirrhosis of the liver the alcohol large long duration of intake of alcohol produces cirrhosis but not for the pancreatitis pancreatitis can occur with a single <coughs> time can ingestion taken of the alcohol or many times so we should be away from the alcohol strictly we should not take alcohol it is only injurious to health because is commonest cause of pancreatitis in our area second cause is an gallstone so gallstone usually came with a acid pet mein gas hoti hai acidity hoti hai so common presentation hai many time infection ki wajah se acute pain hota hai aur this is an uncommon presentation of pancreatitis uh, of a gallstone when the gallstone migrate from the gallbladder to the bile duct and there is a common opening of the bile duct and pancreatic duct and it obstruct the pancreatic duct and produce acute necrotizing pancreatitis so it is a very severe disease so gallstone when we have a diagnosis of gallstone we should remove the gallbladder with a stone and if it is stone in the common bile duct that also we have to remove by ERCT so many times we go patient came to the hospital from some another reason and they diagnosed with a gallstone so in a young fit patient usually they have to go with the interval cholecystectomy apna time nikal ke wo nikal dena chahiye i advise for old people very fragile people very high risk people and stone are not giving any trouble or asymptomatic stone hai so we can observe but not for the young patient because they have a long duration or long time और उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो ये एक कॉमन कॉज है जो गोल्डस्टोन और ये अल्कोहल तो थर्ड कॉमन कॉज होता है इज ड्रग इंड्यूस सो मेनी फ्यू ड्रग्स आर देयर दैट मे प्रोड्यूस इन पैंक्रेटाइटिस सो इट इज यूजुअली द प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर्स नोज के दिस ड्रग्स इज नॉट इज नोन फॉर द पैंक्रेटाइटिस बट इफ इट इज नेसेसरी टू गिव फॉर द ड्रग्स लाइक एन स्टीरोइड केमोथेरापेटिक ड्रग्स एजा थियोप्राइन जो ड्रग है वो थेरापेटिक डोज के में जरूरत पड़ती है पेशेंट को बट वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू सी द पेशेंट डेवलप पैंक्रेटाइटिस और नॉट अनदर कॉज ऑफ पैंक्रेटाइटिस हाइपरलाइपिडीमिया इज अ वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल सो यूजुअली फैटी पीपल में होता है इफ कोलेस्ट्रॉल इज मोर देन 1000 ट्राइग्लिसराइड इज मोर देन 1000 तो वो प्रेसिपिटेट करता है तो उसके लिए उसके लिए भी देर आर गुड ड्रग इज अवेलेबल वो फाइब्रेट लेने की जरूरत है और उसको कोलेस्ट्रोल को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए वो भी एक वन परसेंट केसेज में पंक्रेटाइटिस होता है अदर कोई हाइपर कैल्शियमिया उसमें क्या होता है कि थायरॉयड की गले में थायरॉयड के पास पैरासाइड होती है इफ यू वर्क मोर देन देर विल बी अ मोर कैल्शियम इन अ ब्लड एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस पैंक्रेटाइटिस सो ये भी कोज है तो उसको हमें रिमूव करना चाहिए और उससे होने की 
और उसमें भी पेंक्रेटाइटिस की पॉसिबिलिटी होती है तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी यस भी कहते हैं डॉक्टर यूजली दे नो कि भाई सपोजिटरी टाइक्लोफेन एक सपोजिटरी रखते हैं हाइड्रो हाइड्रेशन देते हैं तो उसमें से कम होने की पॉसिबिलिटीज हैं तो दिस आर द कॉमन कॉज ऑफ द पेंक्रेटाइटिस एंड हाउ कैन बी प्रिवेंट वी हैव टू बी अवे फ्रॉम द अल्कोहल गोल्ड उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए और रेयर डिजीज है उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए तो ये तो हुआ कि हाउ टू प्रिवेंट बट वॉट इज हाउ टू प्रिवेंट द रिकरेंट पैंक्रेटाइट एक बार पैंक्रेटाइटिस हुआ पंद्रह दिन महीने की दवाई लिया अच्छा हो गया तो ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट पेशेंट को फिर पैंक्रेटाइटिस होने की पॉसिबिलिटी है तो इट इज एन अनदर टू इट टू हाउ टू प्रिवेंट दिस रिकरेंट पैंक्रेटाइटिस तो एक बार पैंक्रेटाइटिस हुआ तो कॉमन कोजेज वी सी द गर्ल स्टोन कॉमन कोजेज वी सी द अल्कोहल वो नहीं है तो पेशेंट को बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी एडवाइस द कॉमन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज वी गो फॉर दिस एंडोसोनोग्राफी सो एंडोसोनोग्राफी विल डिलीनेट द पेंक्रिया डिटेल में पेंक्रियाटिक टेक्ट में कोई स्ट्रक्चर है पेंक्रिया टेक्ट में कोई स्टोन है वेरी फ्यू केसेज में वेरी अर्ली मेलिग्नेंसी ऑल्सो प्रोड्यूस पेंक्रेटाइटिस कोई ट्यूमर है तो यूएस में वो डिटेक्ट होता है और उसमें रिकरेंट होने की पॉसिबिलिटी दैट वी हैव टू रिमूव दैट कॉज सो रिकरेंट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है सेकेंड उसके बाद जो यू एफ सी नॉर्मल है तो वी एडवाइज फॉर एम आर सी पी एम आर सी पी एग्जामिनेशन है पेंक्रेटिक डक और बाइल डक उसमें स्टोन स्मॉल स्टोन डाइट बाइल डक में है गोल बिडर में है स्मॉल कैलक्यूलाई वो यू एस में भी दिखते हैं यू एस इज अ वेरी गुड रिलेटेड द स्मॉल माइक्रो कैल्सिफिकेशन और माइक्रो क्रिस्टलाइन तो वो भी कॉज होते हैं पेंक्रेटाइटिस के बाइल डक में भी कुछ स्मॉल स्टोन है तो वो भी ई के निकालते हैं और इसमें भी जो स्टोन दिखते हैं या यू एस में तो गोल बिल्डर निकाल देते हैं उसके बाद वो एम आर सी पी कहते हैं वो भी उसका सपोर्टिव टेस्ट है उसमें पेंक्रेटिक डिविजन करके डिजीज है जिसमें पेंक्रियास की डक में मेन डक काम नहीं करती कम काम करते हैं लेकिन जो माइनर डक्ट हैं वो मेजर बन जाती हैं तो उसमें माइनर डक्ट का ओपनिंग छोटा होता है तो उसमें रिकरेंट पेंक्रेटाइटिस होता है जो पेंक्रेटिक डिविजन आया है एम में तो पेंक्रेटिक डक्ट की जो माइनर पेपिला है उसको स्पिंट्रोटोमी करते हैं और उससे सेकेंड टाइम पेंक्रेटाइटिस होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन में हम ऑटोमिन पेंक्रेटाइटिस के लिए देखते हैं हाई कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड के लिए देखते हैं और पैराथाइरमोट एडिनोमा उसके लिए कैल्शियम और पैराथाइडमोन हार्मोन देखते हैं तो ये सब जो कॉज मिलते हैं तो उसको हम रिमूव करते हैं दिस ऑल बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी 20 परसेंट पेशेंट को कोई कॉज नहीं मिलता और दे पेशेंट को रिकरेंट पैंक्रेटाइटिस होता है और दे में डेवलप क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस और उसकी ट्रीटमेंट को कंटिन्यूस करनी पड़ती है सो दिस आर द कॉमन कॉज ऑफ पैंक्रेटाइटिस एंड वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द कॉज ऑफ पैंक्रेटाइटिस एंड एंड वी हैव टू प्रिवेंट द पैंक्रेटाइटिस एंड दिस आर द रिकरेंट एक बार हो गया तो बीजी बार भी प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं एक बार हो गया उसको छोड़ दिया तो दूसरी बार पहले माइल्ड होगा दूसरी बार सीवियर होगा सो फ्रेंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड ए वेरी ईजी है ट्रीटमेंट ऑफ पैंक्रेटाइट इज अ वेरी लॉन्ग वेरी रिस्की एंड वेरी कॉस्टली होती है सो दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रिवेंट द पैंक्रेटाइटिस वेरी रेयरली उसमें जीनेटिक भी रीजन होता है तो ये जो इमरसिपी नॉर्मल है यू एस नॉर्मल है उनको जीनेटिक स्टडी करते हैं प्रेस जीन प्रेस वन जीन करते हैं तो उसमें भी कोई कॉल मिलता है तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन आ जाता है थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड अटेंशन एंड पेशेंस हियरिंग